नमस्ते वेलकम टू स्पॉटलाइट आंध्र प्रदेश प्रकृति अंदर निलय इंत विशाख प्रपंच पर्याटक आकर्षे प्राप्त सहज सिद्ध अंदर नलव महा विशाख इपड़ तन सहजत्वा को अंत अवनने सधान देश तुफा वचना सुनामी वचना विशाख को एला नष्ट वाटे का दाखिल कारण विशाख सागर तीर में उत्तन को विशाख पोर्ट नावल डाक ऐड दगर ना वेलेक मडअड़ विशाख प्रकृति वैपरी कापड़ू वचै आंध्र प्रदेश राष्ट्र में अत्य वेग अभिवृद्धि चंदत नगरा विशाखपटी प्राता वाणिज्य परंगने का पर्याटकू ए प्राधान्यता शताब्दाल चरत्र को चुनामा संस्कृति की चिह्न प्राथमे इकड़ प्रकृति अंदर वीक्षव चारीक विशेषाल मंच अभवाल तम तो पाकारात्र अतिशयक्ति केवल आंध्र प्रदेश राष्ट्र प्रजलने का देश विदेश वे टूरीस्ट सैतम अमित आकू प्रमुख पर्याटक केन्द्र विशाख ख्याति आर्चिं पर्याटक नगर का विशाखपट टूरीस्ट विशेष आकुटे राजकीय नेत निर्लख्य अधिकार अलसत्व वेसी अंदर विशाख नगर को आपदेपेटार सीआरजेड निबंधन को तूट पुड़ी तीर प्राप्त मत्स्य संपदन कापड़ तद्वारा पर्यावरण समस्या तलेक प्रकृति विपत् सामजरीका कोस्टल रेग्युशन जोन चटा के राष्ट्र प्रभुत्ई अड़गड़ना पालक तम अक्रम व्यापार निर्माण चटा की क्रम तूट पड़स्त वस्त पन्द निबंधन प्रकार समुद्र ओडन रेल एला निर्माण चयकूद रेल पदको दी सड़ू मीटर आरके बीच नीचे भीमिली वरकू विशाख तीरा अक्रम निर्माण प्रमादक परणाई राजकीय नेतू अधर्ट आदेश पटना ले विशाख तीर वेबड़ी अनेक अक्रम कल विर्मस्त रेल पदको सीआरजेड जोन नोटिफिकेषन एपी हाईकर्ट जारी चेस्ट हॉटल रेस्टारे व्यापार निर्माण प्राता विनियोगरादी स्पष्ट पे पर्याटक संस्थ टूरीज अभिवृद्धि पेर तो प्रवेट व्यक्त स्थल कटपार गत इरवेगा विशाख प्रजू मेधावल आंदोलन चंदतना नेतू अ पट्टुक पापा पोले इपटी यदेच्छा अधिकार अडदंडल तो अक्रम निर्माण वेस्नाई अधिकारमे परमावधि धनार्जने ध्येय का पनचे राजकीय नायक वारी अड़क मड़कल बत्ते अधिकार वलन विशाख को रक्षण लेकिन अधिकार सीआरजेड निबंधन को तिदका वदलट तो विशाख कोस्टल बैटरी ना भीमिली वरकू उ सागर तीर में निबंधन को विरद्ध नूट इरवे अक्रम कर्मचारी सांप्रदाय मत्स्यकार संघ नायक अर्जिल दास् समुद्र तीर प्रां पिरक्षण उद्यमकर्त दास् न्यायस्था आश्री पोरा आयन फल न्यायस्था स्पंदी आर्डर्स इच्छा अधिकार स्पंदी अर्जिल दास् आवेदन व्यक्त सीआरजेडर प्राथमिक प्रवेट प्रभुत्मकूद आ प्राप्त में सलटर बेल्ट एर्पट्ठे मोकल पी चल पी समुद्रा की सस्यामल में उड़ा की अलग भविष्य में गाल गील रहा चूस अभी पूर्ति वैलेशन अंका चूस्ते विशाखपट में नूट मुफे वैलेशन उ इंक्लूड इस्का लेकिन वोड़ापार दर बिल का नूट मुफे वैलेशन गर्त जी इवन जिला कलेक्टर गारीएमआरडीए वार अंदे जी प्रभुत्व एक् पट्टुक दाखलाइए ले तेमे इमीडियट 
వస్తున్నటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని సముద్ర తీర ప్రాంతంలో కనీస రెండు వందల మీటర్ల వరకు ఎలా నిర్మాణాలు చేపట్టుకోవద్దని మా మత్స్యకారుల సంఘం తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం దీనికి తక్షణమే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు పర్యావరణం కాపాడడానికి మత్స్యకారుల్ని ప్రొడక్ట్ చేయడానికి తప్పకుండా సముద్ర తీరం నుంచి రెండు వందల మీటర్ల వరకు ఎలాంటి నిర్మాణాలు చేపట్టకూడదు అలా చేపట్టినట్లయితే వాళ్ళంతా శిక్షారులు అది సిఆర్ జడ్ చెబుతుంది మేము చాలాసార్లు జిల్లా హైకోర్టులో కూడా కేసు ఫైల్ జరిగింది సుప్రీంకోర్టులో కేసులు ఫైల్ చేయడం జరిగింది కానీ వస్తున్నటువంటి కోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పులు కూడా ప్రభుత్వాలు పట్టించుకున్న దాఖలాలు అయితే లేవు అయితే దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఇంకా ప్రజలని మత్స్యకారుల్ని అప్రమత్తం చేసి ఆందోళన చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం విశాఖ నుండి భీమిలి వెళ్లే మార్గంలో సాగర్ నగర్ దాటిన తర్వాత సిఆర్జెడ్ నిబంధనలను నిలువున పాత్ర వేసి నిర్మిస్తున్న ఇస్కాన్ టెంపుల్ అలాగే బీచ్ రోడ్లో నిర్మించిన నోవాటెల్ హోటల్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే నూట అక్రమ నిర్మాణాలు కనిపిస్తాయి పాలకుల నిర్లక్ష్యం అధికారుల అలసత్వం కారణంగా విశాఖ సాగర్ తీరం ప్రమాదంలోకి వెళుతోంది ప్రభుత్వాలు మారినా పాలకులు మారినా కోస్తా తీరం ఆక్రమణలకు గురవుతూనే ఉందంటున్నారు మానవ హక్కుల సంఘం విశాఖ అధ్యక్షులు రమణ ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు ఎంతసేపు వ్యాపారమే ప్రధానం తప్ప ప్రకృతి ఏమైపోయినా పర్వాలేదు మనుషులు ఏమైపోయినా పర్వాలేదు మాకు వ్యాపారమే ప్రధానం అన్న ధోరణి ఎప్పుడైతే ప్రవేశించిందో నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ సిఆర్ జడ్ నిబంధనలు ఏమాత్రం ఖాతరు చేయకుండా నిర్మాణాలు ప్రారంభించారు ఆ నిర్మాణాలు ప్రారంభమందరూ తెలుసు మన విశాఖపట్నంలోనే పెద్ద అతిపెద్ద నోవాటెల్ హోటల్ తీర ప్రాంతాన్ని ఏర్పడితే దానికి ఎటువంటి పర్యావరణ అనుమతులు లేవు అయినా సరే అన్ని కొన్ని వందల గదులతో అది చాలా హై ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ని అక్కడ నిర్మించారు అది దాంతోపాటు ఇంకెన్నో నిర్మాణాలు వచ్చాయి అలాంటి నిర్మాణాలు యష్కాన్ టెంపుల్ కానీ ఇవన్నీ కానీ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే తీర ప్రాంతంలో చాలా వరకు ఈరోజు ఒక ఒకటి రెండు కిలోమీటర్ల లోపున కూడా ఈ బోరింగ్ లేస్తుంటే ఉప్పు నీరు వస్తుందని చెప్పేసి చాలామంది ప్రజలు ప్రకటించిన సందర్భం ఉంది ఇందువల్ల తీర ప్రాంతాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడం వల్ల మన బోరింగ్ చాలా భూమి లోతులకు వెళ్ళి బోరింగ్ చేసి నీరు తీయడం వల్ల ఈ భూమి పొరల అట్టడుగు నుంచి సముద్రంలో నీరు అలా నెమ్మది నెమ్మదిగా మన పట్టణంలోకి ప్రవేశించడం ప్రారంభించింది ఇది చాలా ప్రమాదం నిజంగా భవిష్యత్తులో మంచినీళ్ళు అనేవి మనకి దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది అందువల్ల సిఆర్ జడ్ నిబంధనలను వ్యతిరే దాన్ని నిబంధనలు పాటించకపోతే చాలా నష్టం తీవ్రమైన నష్టం జరుగుతుంది విశాఖ సాగర్ తీరంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించి కట్టడాలు నిర్మించడం సరికాదన్నారు విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి శర్మ ఇదే విషయంపై తాను విధుల్లో ఉన్నప్పుడు ఎన్నోసార్లు లేఖలు రాశానని గుర్తు చేశారు కట్టడాలు తొలగించాలని ఢిల్లీ నుంచి ఆదేశాలు ఉన్నా ఇక్కడి స్థానిక అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదంటున్నారు ఇది ముఖ్యంగా సముద్రంలో హై టైడ్ లైన్ దగ్గర నుంచి ఐదు వందల మీటర్ల వరకు ఇది వర్తిస్తుంది ఇందులో శాంటీ పోర్షన్ అంటే ఇసుక పోర్షన్ ఉంటుంది అదేమో సిఆర్జెడ్ వన్ అక్కడ చాలా నిబంధనలు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి అక్కడ ఎటువంటి కట్టడాలు చేయడానికి వీల్లేదు ఇక ఈ ఇసుక ప్రాంతం కాకుండా ఈ రోడ్డు వైపు ఉన్న దాంట్లో రెండు భాగాలు ఒకటి సిఆర్జెడ్ టూ ఇంకోటేమో సిఆర్జెడ్ త్రీ సిఆర్జెడ్ టూ అంటే అది మన విశాఖపట్నం పోర్ట్ దగ్గర నుంచి కైలాసగిరి వరకు అది సిఆర్జెడ్ టూ అని ఎందుకు అన్నారంటే అక్కడ ఏమాత్రం కాలుష్యం వచ్చినా అది ట్రీట్ అవుతుంది ఈ సూయేజ్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఆ నీళ్లు శుద్ధి అయ్యి అది సముద్రంలో కలవడం వల్ల అది డెవలప్డ్ పోర్షన్ కనుక అక్కడ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఉండడం వల్ల దాన్ని సిఆర్జెడ్ టూ అన్నారు ఇక కైలాసగిరి నుంచి భీమిలి సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ రోడ్డు వైపు ఉన్నటువంటి ఐదు వందల మీటర్ల ప్రాంతం ఉంది కదా అదంతా సిఆర్జెడ్ త్రీ అక్కడ ఈ ఏమాత్రం కాలుష్యం వచ్చిన ఆ నీళ్లు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ ప్యూరిఫికేషన్ ఆ ట్రీట్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల అక్కడ నిబంధనలు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి అక్కడ కూడా కట్టడాల మీద చాలా నిబంధనలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఐదు వందల మీటర్లు సిఆర్జెడ్ ప్రాంతంలో ఎక్కడా కూడా బోర్వెల్స్ మెకానికల్గా పంప్ చేసే బోర్వెల్స్ ఉండడానికి వీల్లేదు దానికి దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే అక్కడ ఉపధనం సముద్రం ఉపధనం భూగర్భ జలాల్లోకి ప్రవేశిస్తుందని ఇప్పుడు ఈ నిబంధనలు అన్నీ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున విశాఖపట్నం కోసా తీరంలో 
పెద్ద ఎత్తున ఉల్లంఘనలు అయ్యాయి చాలా చోట్ల కట్టడాలు ఉన్నాయి దీని మీద ఎన్నో మాటలు మేము గవర్నమెంట్కి రాసినా ఎక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ స్పందన లేదు హైకోర్టు ఒక కనీసం ఆరు జడ్జ్మెంట్స్లు చెప్పారు ఈ కట్టడాలను తీసివేయమని ఇంతవరకు ప్రభుత్వం స్పందించలేదు ఈ ఐదు వందల మీటర్లో ఉన్నటువంటి బోర్వెల్స్ అని సీల్ చేయమని రెండు వేల పన్నెండులో హైకోర్టు ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఇంతవరకు దాన్ని సీల్ కూడా చేయలేదు ఎందుకంటే దీనివల్ల ఏంటవుతుంటే మనకు ఉన్నటువంటి వనరులు మనం పాడు చేసుకుంటున్నాం మనం మనకు ఉన్నటువంటి భూగర్భ జలాల జల జలాల వనరులను మనం పాడు చేసుకుంటున్నాం ఇక ఈ సిఆర్జెడ్ త్రీలో ఉన్నటువంటి కట్టడాల వల్ల ఈ కాలుష్యం సముద్రంలో ప్రవేశించడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి మత్స్య సంపద సముద్రంలో ఉన్నటువంటి మనకు ఉన్నటువంటి బయో రిసోర్సెస్ దెబ్బతింటాయి మరి ముఖ్యంగా ఎందువల్ల వీళ్ళు ప్రభుత్వం దీన్ని నిబంధనలు మీరు ఈ హైకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ నిబంధనలు ఎందుకు అమలు చేయడం లేదంటే కొత్త వరకు మీరు కొత్త ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపులు పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రభుత్వాలతో సంబంధం ఉన్నవాళ్ళు రాజకీయవేత్తలతో సంబంధం ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇదే కాకుండా మన జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఈ పారిశ్రామికవేత్తలు చాలామంది కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ మీద కూడా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఆ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నిబంధనలు కూడా కొంత సడలింపు చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అది కొంత కొంతవరకు మేము ఆప ఆపడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం కానీ మనకి ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి వనరులు ఈ సముద్రం ఇసుక ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా మనం పరిరక్షించుకోవాలి నేను మీ ఛానల్ ద్వారా ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ఈ ఇటువంటి నిబంధనలు ఉండడానికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది మనం ఆ ఉద్దేశాన్ని గౌరవించాలి నిబంధనల్ని గౌరవించాలి నిబంధనల్ని అమలుపరచాలి అలాగే హైకోర్టు ఎన్నో మాటలు చెప్పినటువంటి ఆ జడ్జ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా అమలు చేయాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను విశాఖ తీరంలో అక్రమ కట్టడాలపై జీవీఎంసీ చీఫ్ సిటీ ప్లానర్ ఆర్జే విద్యుల్లతను అడిగే ప్రయత్నం చేసింది ప్రైమ్ నైన్ బృందం సిటీ ప్లానర్ అనుమతి లేకుండా అక్కడ ఎటువంటి కట్టడాలు చేపట్టకూడదు అయితే సాగర తీరంలో వెలుస్తున్న అక్రమ కట్టడాలపై వివరణ కోరగా తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశారు జీవీఎంసీ చీఫ్ సిటీ ప్లానర్ ఆర్జే విద్యుల్లత ఏదడిగినా నాకేం తెలియదు ఇక్కడ నుంచి వెళ్లిపోండి ఇక్కడ ఫోటోలు వీడియోలు తీయొద్దంటూ మీడియా సిబ్బందిపైనే ఫైర్ అయ్యారు విశాఖ టౌన్ చీఫ్ ప్లానర్ మీరే చూడండి జీవీఎంసీ చీఫ్ సిటీ ప్లానర్ ఆర్జే విద్యుల్లత కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ ఏరియాలో అక్రమ కట్టడాలకు అనుమతులు ఇవ్వకూడదు ఎవరైనా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కట్టిన కట్టడాలను సిఆర్జెడ్ నిబంధనల ప్రకారం కూల్చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే యథేచ్ఛంగా కోస్తా ప్రాంతంలో నిర్మాణాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి వ్యాపారులు రాజకీయ నేతలు అధికారులతో కుమ్మక్కై భారీ కట్టడాలు నిర్మిస్తున్నారు ఇదే విషయంపై విశాఖ వాసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇదే విషయాన్ని జీవీఎంసీ చీఫ్ సిటీ ప్లానర్ ఆర్జే విద్యుల్లత దగ్గర ప్రస్తావించి వాస్తవాలు రాబట్టే ప్రయత్నం చేసినా ఆమె మాత్రం ఒకటే ఆన్సర్ చెబుతోంది నాకేం తెలియదు ఇక్కడి నుంచి వెళ్లండి ఒక బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వ పోస్టులో ఉన్న ఉద్యోగి ప్రజలకు సరైన సమాధానం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఇక్కడ జీవీఎంసీ చీఫ్ సిటీ ప్లానర్ అందుకు విరుద్ధంగా వాస్తవాలు చెప్పకుండా దాచే ప్రయత్నం చేయడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది లాగే విశాఖలో ఇలాంటి అక్రమ నిర్మాణాలు సిఆర్జెడ్ ఉల్లంఘనలు తీరం చుట్టూ ఉన్నప్పటికీ కేరళ అనుభవాలు ఇక్కడి పాలకులకు పట్టలేదంటున్నారు విశాఖవాసులు కేరళ రాష్ట్రంలో కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు అక్కడి అధికారులు మారాడు ప్రాంతంలో ఈ ఏడాది జనవరిలో నాలుగు అపార్ట్మెంట్లను పునాదులతో సహా అక్కడి ప్రభుత్వం కూల్చడం దేశమంతటా చర్చనీయాంశమైంది కోస్తా రెగ్యులేటరీ జోన్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మాణమైన అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లను ఎక్స్ప్లోజివ్తో కూల్చాలంటూ దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం వెల్లడించిన తీర్పుతో మారాడు ప్రాంతంలోని నాలుగు అపార్ట్మెంట్లను పేకమేడల్లా కూలిపోయాయి కేరళలో పర్యావరణ విధ్వంసానికి అక్రమ నిర్మాణాలే కారణమని అపెక్స్ న్యాయస్థానం వెల్లడించింది ఇటీవలే వరదలకు ఇదే కారణమని విశ్లేషించడంతో అక్కడ అధికారులు స్పందించారు
ఇది వాళ్ళ స్పాట్లైట్ మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే